ಹಲೋ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜೋರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಶೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೋವಾ ಬಳಿಕ ಮಣಿಪುರ ತ್ರಿಪುರ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಏಳು ಜನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಗೋವಾವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದಂತಹ ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಗಳು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನ ಕೇಸ್ಗಳು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೋವಾ ಆ ಜಲಗಡಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಈ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೇಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೋವಾ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಹ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಅಹ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ್ರು ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಮಣಿಪುರ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೋವಾ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಣಿಪುರ ಹೊರಹೊಮ್ಮ ಇದೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗೋವಾದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜಲಮಾರ್ಗ ಇರೋದು ಸೊ ಅವರು ಆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ನ ದಾಟಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ ಅವರು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗಡಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಗಡಿ ಆ ಈ ಜಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಯನ್ಮಾರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೋಂಕಿತರಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಭೂ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೂರನೇ ರಾಜ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ತ್ರಿಪುರ ತ್ರಿಪುರ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಿಪ್ಲಬ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹವರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಪ್ಲಬ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಮುಖ್
ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಡೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಸವಾಲುಗಳು ಅವರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕವು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸವಾಲು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಬಾಲಿಷಿಯಸ್ ಫ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಫ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇದೆ ಚಡಿ ಏಟು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಚಡಿ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಕಠೋರ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಹ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಇರಬಹುದು ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಡಿಯೇಟಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಡಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಅವರ ಬೆನ್ಮೇಲೆ ಬಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಯಾರಾದರೂ ತಗೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಡಿ ಏಟ್ ನ ಕೊಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಮತ್ತು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂತಹದ್ದೇ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂತಹದ್ದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಕೇವಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಸಜೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತೀವಿ ಬಟ್ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಈವನ್ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿರಳಾತಿ ವಿರಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ವಿರಳಾತಿ ವಿರಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ವಿರಳಾತಿ ವಿರಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಂತಹ ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ವಿರಳಾತಿ ವಿರಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವನ ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆ ಒಂದು ನೇಣು ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೂರು ಚಡಿ ಏಟು ಇನ್ನೂರು ಚಡಿ ಏಟು ಈ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇವತ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕಠೋರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಡಿ ಏಟ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಚಡಿ ಏಟು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನಿನ್ನೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಶೇತೋಹಾರಿಯಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ 
ನಾವೇನು ಡಿ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಕ್ರೀಡ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ತೆಗಿತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಅವರು ಕುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಖಶೋಗಿ ಜಮಾಲ್ ಖಶೋಗಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಇದ್ರು ಅವರ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವರಾಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಯುವರಾಜ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಇದೇ ಸುದ್ದಿ ದಿನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿ ವಿ ಸಿ ಆಗಿ ಸಂಜಯ್ ಕೊಠಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಸೊ ಸಿ ವಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಇದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು ಬಟ್ ಸಿ ವಿ ಸಿ ಆಗಿ ಸಂಜಯ್ ಕೊಠಾರಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಿ ವಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ದಳ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಸಂಜಯ್ ಕೊಠಾರಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಜಾಗೃತ ಆಯುಕ್ತ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ವಿಚಕ್ಷಣಾ ದಳ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇತ್ತು ಆ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿ ಸಿ ಆಗಿ ಸಂಜಯ್ ಕೊಠಾರಿ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಕುರಿತಂತೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆ ವಿ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಸಿ ವಿ ಸಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಸಂಜಯ್ ಕೊಠಾರಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಜಾಗೃತ ಆಯುಕ್ತರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಕೊಠಾರಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಯು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಯು ಜಿ ಸಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಯು ಜಿ ಸಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಧನ ಸಹಾಯ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಪ್ಪ
ಅದಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ತಿಂಗಳಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಧನ ಸಹಾಯ ಆಯೋಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ರಿಕವರ್ಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಟು ರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ವೈರಸ್ ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಂಕಿಗೀಡಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೈ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರದಂಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ರೋಗಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗಿಯು ಕೂಡ ಗುಣಮಾಕನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿದ್ವಿ ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಓ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸವಾಲನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತಂದು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಅಧ್ಯಕ್
ಅವನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಿಶ್ರಿತ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸ ಅವರು ವೈಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೇವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೇವಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವ ಸೇತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ನಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಮನ ಕೊಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೇವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀವ ಸೇತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಇಒ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೀಮಾನಂದ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೀಮಾನಂದ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಜನತಾ ದಳ ಇದೆ ಬಿಜು ಜನತಾ ದಳ ಇದೆ ಸಿ ಪಿ ಐ ಎಂ ಇದೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾರತವನ್ನ ಒಂದು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಒಕ್ಕು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಎರಡೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎರಡೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಎರಡೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ ಏನಿದೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಆ ಇಡೀ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಈ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತೆಯಾಗಿ ಸೀಮಾನಂದ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರಾದಂತಹ ಸೀಮಾನಂದ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಟ್ ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಈಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ
ಸ್ವರ್ಣ ಪದ ಪದಕವನ್ನ ಜಯಿಸಿರ್ತಾರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಅದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ರತಮ್ಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆಯ ಸರಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ ಬಾಕ್ಸರ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಎಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿನೇ ಡಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕವನ್ನ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸೊ ಬಟ್ ಈಗೇನಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಅವ್ರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವರೇ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವನ್ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಾಕ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಂಕು ಸ ಡಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಮಣಿಪುರ ಅವರು ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದವರು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದವರು ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಮಾನವನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಮಾನ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಏನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ನ ಸಿಇಒ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಸೊ ಡಿಂಕೋ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಕ್ಸರ್ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕೆ ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಏಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನ ಇವರು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ರು ಮಣಿಪುರ ಮೂಲದವರು ಇವರು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈಗ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಚಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿವು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದೋಗಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರವು ಯಾವುದನ್ನ ರಚಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಕೂಡ ಏನು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಐ ಎಂ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಇಂಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತಂಡ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ 
ಸೊ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಗೃತ ದಳ ಅಥವಾ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆ ವಿ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಸಿ ವಿ ಸಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಜಯ್ ಕೊಟಾಯಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೋಡಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಪೇಟಿಎಂ ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಂತಾದಂತಹ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಎಂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೈತರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಿದೆ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಸೊ ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸಾತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೋಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೆ ಟಿ ಎಮ್ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ವೋಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವೋಡಾಫೋನ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ವೋಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಇವರು ಪೆ ಟಿ ಎಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆ ಟಿ ಎಮ್ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಭಾರತೀಯರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯ್ ಶೇಖರ್ ಶರ್ಮಾ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕರೆಯ ಕಚೇರಿ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ನೋಯ್ಡಾ ಬಟ್ ಅದು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತನೇ ಎಸ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸಾತಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಕೆಲಾಡಿಯಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಡಿಯಂ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಎಂ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇ ಒ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಘೋಷ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರ
UNODC United Nations Office on Drugs and Crimes So, Yuru Vandu Yojani Enna Prarama Madi Dara Especially Nama Bharata Dali Enna Paan Thera Dara Lockdown Kali Ovaru Atwa Lockdown Learner Santhali Thera Artha Enna Paan Thera Dara Lockdown Kana Dinda Halavaru Jana Vidyarthi Kalu Yondu Shala Shikshana Dinda Vanchitara Agi Dara Yondu Avadhi Yali So, Inta Samay Dali Shikshakaru Matte Makkalu Yali Dara Students Yali Dara अवरा नडुवे उन्दु बेसिकियन ना मोड़ सुवन्त हा उद्धेश दिन्द Lockdown Learners अन्त कंत हुद्धु प्रोग्राम उन्ना नम्म UNODC अवरु जर्गेत निद्धार एंड इधर प्रदान कच्छेरी एनु यूरोप निले बरत्त कंत हा चिक्क देश वागिरुवा � இது குட பாலாம் பொடு, சோ, UNODC பக்கிக் குட நோட்டன் மன்குடி and இ COVID learners அந்த ஒந்து lockdown learners அந்த குட நோட்டாவுக்கு காக்குத்தே option C lockdown learners உந்தில் சுதி நோட்டாவுக்கனா இட்னே பிரச்னையடுத்தே FIH Pro League Season 2 அன்னா dash வரக்கே விஸ்தரிசிலாகிதாயே பொடி, Indonesia इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंदर ने खड़ी थी भी, but अदर अदर न बढ़ियाँ मात्रा F I H अंदर ने बढ़ी थी भी, इधो स्विट्जरलैंड ला लाउसेन अंतक पंता हाँ नगर दली इधर एक केंद्र का चेरी कंडर बढ़ता है, इधो कुड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, इधो उन दो हॉकी के संबंध अपने इधर कंधा इंटररेस्ट्रीय टूर्नामेंट प्रीमियर बैडमिंटन लीग अन्ना आयोजन मरती हुई अदर इति हॉकी अली एफआईएच प्रो लीग अंता वन्दु लीग अन्ना आयोजन मरी रहता है इधर यारने सीजन अन्ना कोरोना वायरस कारण दिन दा वन्दु वर्षा दा मट्टी के मुंडोड़ा लगी था सो इन्हें में कारण स्थान है सो एफआईएच चंद्रे नों ता बहुत इम्पोर्टेंट बिकॉज भारतीय क्रीडा आड़ व्यवस्थे बहुत वो हलय हूँ प्रसक्त ईन इंडियन ओलींपि असोसियेशन अथवा भारतीय ओलींपि संस्थे ऐन बहुत प्रतिष्ठित वो संस्थे ओलींपि के संबंध तीर्मान भारत कईगढ़ अंतर्रे इंडियन ओलींपि असोसियेशन प्रसक्त अध्यक्ष कूड़ा नरेंद्र बात्रा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अध्यक्ष वर्ग कोड़ा की दर है अदर इति भारतीय ओलंपिक संस्थान का अध्यक्ष वर्ग कोड़ा की दर है सो नरिंदर बात्रा वह हिस्सों में कोड़ा नोट ऑन मर्क करता या फिर हेच अंदर एनु अंतर नोट ऑन मर्क करता मुंडोगना उम्मत ने प्रश्न हलते यावर राज्य सरकार वो युद्ध स्मारक का सो कॉंगचोम बगे सुल्पा मातरता होगा ना कॉंगचोम अंता नोटी तो बहाला हिंदी ना मातू ब्रिटिशरो भारत दली आक्रमण ना गई थी दंता हा समय दली ये वन तो सर दली मणिपुर दली दंता हा राजा मतलब ये ब्रिटिशरी को वन तो बुद्धा होरा टाउन टाकता था आ होरा टा दली आ नूरा रु जना मणिपुरी योद्रो मुर्ता इन्हों परेकियरों नमः देश दा मेले दाली मणि रुता रहे और उन्ना मणिपुर राज्य दिन दा तोरुगी स्तक पंथा उद्देश्य दिन दा बहाला उन्दु शौर्य वन्ना तोरुस बढ़ो अलिन योद्रु पराटा मरता रहे सो अदक्के उन्दु स्पर्नार तवागी अलोंदु युद्ध स्मारक का संकीर्ण वन्ना मर लगी दा मणिपुर राष्ट्रला इडी अन्ना मत देशात दिन ता आचरण मर लगता है, but मणिपुर राज्य विशेष वाक्य अदना आचरण मरता है। ये कपान रहतो मणिपुरी गला उन्दो शौर्य मत साहस के प्रतीक वाक्य दाय। तो ये बड़ा important and क्या डाल लेना उन्दो details नोट आय दिरा इन बीरेन सिंह अंतकंतोरु बीजेपी पक्षदा उपामुकंडा यूरो मणिप
ಪಾಲೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಫಾಲ್ ಮಣಿಪುರದ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಫಾಲ್ ಇವತ್ತು ದಿನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಗಮನ ಹರಿಸೋದತ್ರ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಿನವನ್ನ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದೇಶವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಸಾರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಟು ಯು ಎನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈಯದ್ ಅಕ್ಬರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈಯದ್ ಅಕ್ಬರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಏನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದಿನ ಬೇಕೋ ಆ ದಿನವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾ